சரி டெம்ப்ளேட்னா என்ன அந்த வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்கு அது கேள்விப்பட்டவொன்னே என்ன ஞாபகம் இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ப்ரீடிஃபைண்டு ஃபார்மெட் ஸ்கூல் டேஸில் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த ஸ்கூல் டேஸு காலேஜ் டேஸில் இந்த சர்க்கிள் டெம்ப்ளேட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் டெம்ப்ளேட்டுன்னு வச்சுருப்போம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறீங்கன்னா காம்பஸ் எடுத்து சுற்றிடலாம் பட் இதே மா ஒரே சர்க்கிள் ஒரே மாதிரி எனக்கு ஒரு நூறு சர்க்கிள் போடணும் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி போட்டிருக்க முடியுமா அதை விட ஒரு டெம்ப்ளேட் இருந்ததுன்னா டக்கு 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 டக்குனு சுற்றி விட்டுடலாம் ஸோ அப்போ டெம்ப்ளேட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு முன்னாடியே நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க லைக் இப்படி தான் இருக்க போகுது இது தான் என்னோடய சாய்ஸாக இருக்க போகுது நான் இதுதான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது கைண்ட் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் இங்கே என்ன அப்படி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க இங்கே ஏழை பேஸ்குள்ள அதுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா மெயினாக ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக டெம்ப்ளேட்டை பற்றி என்னென்ன ஓவர் வியூவாக எல்லாமே பார்ப்போம் அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாமே பார்ப்போம் ஸோ டெம்ப்ளேட் இப்போ இது இந்த வேர்டெல்லாம் எங்கே பார்த்துருக்கீங்க அப்ளிகேஷன் அண்ட் வாய்ஸ் இமேஜஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் ஈஸி டு நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை லான்ச் பண்ணுறீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுறீங்க லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு நேம் அண்ட் டேக்குக்கு அப்புறம் இப்படி தான் பாயிண்ட் பாயிண்டாக வரும் பழைய வகையில் வந்துட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக வரும் பட் இப்போ உங்களுக்கு அதை எடுத்துட்டாங்க லைக் பட் எனிவேஸ் இப்படி பார்க்கலாம் கரெக்டாக அப்ளிகேஷன் வாய்ஸ் இமேஜஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப்பு கீப்பேர் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸ் கான்ஃபிகர் ஸ்டோரேஜ் அட்வான்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்கன்னா அதான் நாங்கள் போட்டிருக்கேன் அப்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் இன்சன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது நான் ஏஎம்ஐ ஓகே நான் சாஃப்ட்வேர் லெவலில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் எப்படி சிம்பிளாக நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒரு சர்வரே எப்படி பேக்கப் எடுக்கிறது நம்ம பார்த்தோம் ஏஎம்ஐ வச்சு பார்த்தோம் பட் ஸ்டில் இப்போவும் நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் நேம் கொடுப்பேன் நேமை விட்டுருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஏஎம்ஐ நான் சூஸ் பண்ணுறேன் மை ஏஎம்ஐ நான் கொடுத்துருவேன் ஓகே நான் கொடுத்துருவேன் பட் இப்போவும் நான் என்ன பண்ணணும் இன்சன்ஸ் டைப் பண்ணால் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் கீப்பர் நான் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் நெட்ஒர்க் செட்டிங்ஸு என்ன செக்யூரிட்டி குரூப்புங்கிறத நான் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் எத்தனை ஜிபி வேணுங்கிறது எயிட் ஜிபியாக எத்தனை வால்யூம்ங்கிறது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டிங்கிறத நான் தான் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் வால்யூம் நான் தான் சூஸ் பண்ணணும் அட்வான்ஸ் டீட்டெயில்ஸில் என்ன போடணுங்கிறதையும் நான் தான் சூஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி தான் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் பட் இன்னுமே நானும் நான் நிறைய இடத்துல சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் டெம்ப்ளேட் ஸோ நான் என்னென்ன விஷயம் பண்ணுறனோ அது எல்லாமே ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்டாக நான் சொல்ல போகிறேன் இவரோட சாய்ஸ் வந்து இதுதான் அப்படின்னு எனக்கு நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்போ அடுத்த வாட்டி நான் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த டெம்ப்ளேட்டை தட்டி விட்டாலே போதும் இந்த இந்த எந்த ஸ்டெப்பையும் நான் மேனுவலாக பண்ண வேணாம் இது எல்லாமே எனக்கு கவர் ஆகிடும் ஸோ ஏஎம்ஐயில் என்ன கவர் ஆகும்னா சர்வர் லெவலில் உள்ள உள்ள இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் லெவலில் தான் கவர் ஆகும் இதில் உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிடும் ஸ்டோரேஜ் கவர் ஆகிடும் செக்யூரிட்டி கவர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிடும் ஓகே ஸோ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மேலேயே இருக்கும் ஓகே லான்ச் டெம்ப்ளேட்ஸ்ன்னு அதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் க்ரியேட் லான்ச் டெம்ப்ளேட் அதை கொடுங்க ஓகே இப்போது இங்கேயும் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் லான்ச் பண்ணும்போது உங்ககிட்ட என்ன கேட்குதோ அதே மாதிரி தான் கேட்கும் ஆனால் இது வந்து ஒன் டைம் தான் ஒரு வாட்டி நீங்கள் கொடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்து கேட்காது ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டெம்ப்ளேட்டுக்கு ஒரு நேம் வைக்க போகிறேன் ஸோ இது வந்து கலர் ஸ்டெக் கலர் ஸ்டெக்கு நான் ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ண போகிறேன் கலர் ஸ்டெக் வெப் சர்வர் ஓகே ஸோ கலர் ஸ்டெக் வெப் சர்வர் டெம்ப்ளேட் நான் வைக்கிறேன் ஸோ டெம்ப்ளேட் வெர்ஷன் அது நீங்கள் என்ன வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் வி ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன ஏஎம்ஐ சூஸ் பண்ணணும் எதுனாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன ஃப்ரீ சைட்ஸா ஓகே ம் ஸோ நான் நேம் ஜஸ்ட் நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் வெர்ஷன் வந்து நீங்கள் என்னாலும் கொடுக்கலாம் நான் வி ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஓஎஸ் இமேஜ் இப்போ வந்து நான் மை ஏஎம்ஐ நான் சூ
அதுவே இருக்கட்டும் வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நாளைக்கு நான் இந்த லான்ச் இந்த டெம்ப்ளேட்லேருந்து கிரியேட் பண்ண போகிற எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி மல்டிபிள் வால்யூம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நான் இருக்கிற அதே எயிட் ஜிபி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேறு எதுவுமே நான் கொடுக்க போகிறது இல்லை இங்கே எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சம்மரி காட்டுது டெம்ப்ளேட்டோட நேம் என்ன அந்த சாரி ஏஎம்ஐயோட நேம் என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் என்ன செக்யூரிட்டி குரூப் எதாவது சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க வால்யூம் எத்தனை வால்யூம் இருக்குது எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி ஓகே கேட்குது நான் ஜஸ்ட் க்ரியேட் லான்ச் டெம்ப்ளேட் நான் கொடுத்துட்றேன் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் வந்து லான்ச் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் நேமு கலர் ஸ்டேக் வெப் சர்வர் டெம்ப்ளேட்டு வெர்ஷன் வந்து ஒன்று லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் இது ஓகே கிரியேட் டைமு கிரியேட்டட் பை யார் பண்ணால் ஸோ இது வந்து நம்ம வண்ணிக்கே பார்த்தோம் ஐஎம்லேயே பார்த்தோம் இது ரூட் அக்கௌண்ட்டோட அந்த இது ஏஆர்ங்கிறது அமேசான் ரிசோர்ஸ் நேம் ஸோ ரூட் ரூட்டு தான் க்ரியேட் பண்ணார் இது ஓகே ஃபைன் எல்லாம் ஃபைன் இப்போ நீங்கள் இங்கே நீங்கள் போய்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத இங்கே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோரேஜில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமேங்கிறது செக் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்கோமா இல்லையா நெட்ஒர்க் டீட்டெயில்ஸு ஓகே நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே இங்கே நம்மளை காட்டும் கீபேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் டைப் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் செக்யூரிட்டி குரூப் என்ன கொடுத்துருக்கோம் எல்லாமே இங்கே காட்டும் சரி இப்போ நான் வந்து டெம்ப்ளேட் நான் லான்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம டெம்ப்ளேட்லேயே சிம்பிளாக சூஸ் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் க்ரியே செல் பண்ண ஓஎஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்த அப்ளிகேஷன்ஸு ஃபைல்ஸு டேரக்டரிஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஏற்கனவே எங்கே இருக்குது நம்மளோட ஏஎம்ஐயில் இருக்குது அதாவது இப்போ கலர் ஸ்டெக்குன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த ஏஎம்ஐயில் ஆட்டோ ஏற்கனவே இதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் அது போக இப்போ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் இது தான் நான் சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் மேனுவலாக இப்போ இதையும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டெம்ப்ளேட் கிட்டே கொடுத்துட்டேன் அப்போது டெம்ப்ளேட் கிட்டே இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்டேன் இது மொத்த ஸ்டெப்பும் நான் கொடுத்துட்டேன் கரெக்டாக அப்போ இதை நான் தட்டினேன் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்டை தட்டினேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன பண்ணும் ஒரு சர்வராக முழு சர்வராகவே எனக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்போ இந்த வாட்டி எனக்கு ஏஎம்ஐ மட்டும் அதில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் லெவலில் மட்டும் எனக்கு நடக்காது மொத்த லெவல்லையும் எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் லெவலில் நெட்ஒர்க் லெவலில் கீப்பர் லெவலில் இன்சன்ஸ் டைப் லெவலில் என்னென்ன நான் சூஸ் பண்ணுறோம்னா எல்லாமே எனக்கு இப்போ ப்ரீ கான்ஃபிகர்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ நான் ஒரு சிங்கிள் கிளிக்கில் எல்லாத்தையும் நான் நல்லா கொண்டு வர முடியும் ஸோ இப்போ அதான் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் லான்ச் டெம்ப்ளேட்ஸ்குள்ளே போகிறேன் நான் இதுதான் நம்மளோட டெம்ப்ளேட்டு ஸோ நம்ம கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன்ஸில் போயிட்டு லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் டெம்ப்ளேட் டெம்ப்ளேட்டை பேஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் லான்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் எந்த டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் அதே மாதிரி வருஷனும் ஒரு வருஷம் தான் வச்சுருக்கோம் லேட்டராக வேணால் நம்ம வருஷனை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகே நம்ம அது ஒரு சம்மதி மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணது எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக அதுவே நான் எதுவுமே சூஸ் பண்ண வேணாம் எல்லாமே கிளிக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கே எதுவுமே நான் செலக்ட் பண்ணலை இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆனால் எல்லாமே யா இன்க்ளூடிங் கீப்பர் சி அதான் ஸ்பெஷாலிட்டியே எல்லாமே பாருங்கள் ஏற்கனவே இருக்குது எல்லாமே ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் ஆகிருக்கு நான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு சம்மரி இங்கேயே நமக்கு வந்துடும் அவ்வளோதான் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் தட்டினம்னா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பெண்டிங்னு வந்துருச்சா அவ்வளோதான் ஸோ சிங்கிள் கிளிக்கு தான் இதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே சொல் பண்ண வேணாம் எல்லாமே டெம்ப்ளேட்லேருந்தே எனக்கு வந்துடும் நான் சிம்பிளாக என்ன பண்ணலாம் போயிட்டு இது காப்பி பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் வந்துருச்சா அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது ஸோ டெம்ப்ளேட்டோட அட்வான்டேஜ் என்ன டெம்ப்ளே புரியுதா ஸோ இது வந்து நம்ம யூஸர் டேட்டாவை வச்சு நம்ம போட்டோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதை வச்சு யூஸ் பண்ணோம் ஏஎம்ஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் இது டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இது அதை விட ஃபஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சுது ஓகேவா ஸோ டெம்ப்ளேட்டில் யாருக்கும் எதுவும் டவுட் ஏஎம்ஐயில் யாருக்கும் எதுவும் டவுட் ஸோ இப்போ நம்ம நாலு விதமாகவும் பார்த்துட்டோம் மேனுவலாக எப்படி பண்ணுறது யூஸர் டேட்டா வச்சு பண்ணும்போது எப்படி வரும் எப்படி நம்ம எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறோம் ஏஎம்ஐ எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் டெ
நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்கேல் அப் பண்ணுறது ஸ்கேல் டவுன் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னது ஸ்கேல் அப் ஸ்கேல் டவுன்னா என்னது அப் பண்ணுறதா இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா ஆ நம்பர் ஆஃப் சர்வர்ஸ் கரெக்டாக எனக்கு ஒரு எனக்கு இப்போ ஏழாம் தேதியிலேருந்து பத்தாம் தேதிக்குள்ளே எனக்கு டிராஃபிக் அதிகமாக வரும்னு எனக்கு தெரியுது அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் அந்த டைமில் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை டிராஃபிக்கை பொறுத்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னாலும் நம்ம பண்ணலாம் ஓகே அப்போ எனிவேஸ் பண்ணி அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கணும் கரெக்டாக டிராஃபிக் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக புது புது சர்வரை அதுவே டிப்ளாய் பண்ணணும் டிராஃபிக் கம்மியாக இருந்ததுன்னா டிப்ளாய் பண்ணதாக ஒன்று ஒன்றா டெர்மினேட் பண்ணணும் அப்போ இதெல்லாம் தானாக பண்ணணும் இப்போ இந்த புதுசாக டிப்ளை ஆகிற சர்வரில் என்ன வரணும் நம்ம சைட்டு வரணும் அப்போது அப்போ அது மிஷின் கிட்டே என்ன கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம எப்படி எம் இன்ஸ்டால் ஐஃபன் ஒய்னு கொடுப்போம் ஏன் இந்த ஒய் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இது ஒரு ஆட்டோமேஷன் இது வந்து ஆட்டோமேஷன் நடக்கிறப்ப இந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடக்கூடாது அதனால் நம்ம ஒய்னு கொடுக்குறோம் அதேமாதிரி அப்போ அந்த மிஷின் கையில் என்ன கொடுக்கணும்னா டெம்ப்ளேட்டாக கொடுக்கணும் இந்த டெம்ப்ளேட் வந்து என்னோட லாபமும் எனக்கும் சீக்கிரமாக என்னால் பண்ண முடியும் நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக டெம்ப்ளேட்டில் எனக்கு மிஷின் லான்ச் ஆகிடும் பட் அதோடய மெயின் பர்பஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஆட்டோ ஸ்கேலிங் இதுக்கு தான் ஆட்டோ ஸ்கேலிங் தான் டெம்ப்ளேட் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கும் நான் ஜாலியாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக தட்டி விட்டோம்னா நல்லா செட்டப் ரெடி ஆகிடும் பட் மெயின் விஷயம் எதுக்கு ஆட்டோ ஸ்கேலிங் ஆட்டோ ஸ்கேலிங்கிட்ட நம்ம டெம்ப்ளேட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அது பத்து சவர் என்ன ஆயிரம் சவர்னாலும் சரி இந்த டெம்ப்ளேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஆயிரம் சவரத்தையும் ஆயிரம் சவரும் க்ரியேட் ஆகும் க்ரியேட் பண்ணும் இப்போ புரியுதா மெயினாக டெம்ப்ளேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு ஓகே ஸோ நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போகிறோம் நாளைக்கு பார்க்க போகிற டாப்பிக்கில் இந்த டெம்ப்ளேட்டை தான் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தால யாருக்கும் இந்த டவுட் ஷோர் ஷோர் இன்னும் ஒரு டாபிக் இருக்குது 